Amigos, sean bienvenidos al podcast con madre. Walter, ¿cómo andas? Al millón, al millón. Eh, con madre ahora, ¿no? Con madre y con padre, sí. pero aquí andamos. Eh, en el capítulo pasado eh, les dijimos que teníamos otro nombre, hay que tenerlo desde el principio. Eh, ¿Por ese, ese nombre, qué? Ese nombre no lo vamos a poder usar. ¿Por qué? Ya está muy usado. Está muy usado. Está bueno, pero está muy usado. Es que está, no sé qué tan usado esté. Pero pues, Digamos que ya estaba en uso ajá. por alguien más, por varios proyectos más, entonces no queremos ahí entrar en debates ajá, legales. Ajá. Entonces, pues nos vamos a llamar con madre, con el flaco y el Walter. Exacto. Y pues, ¿Desde ganamos dónde? otro ¿Desde capítulo dónde? más desde Hermosillo de Honora. Para el mundo, diría, ¿no? ¿Y cómo dice Carilón? No sé, no, no lo escucho, perdón. Bueno. Dilo, 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 dilo. ¿Y quién dijo que la hace el muda? Ah, bueno. Salud. Saludos para Karim León, saludos para él. Oye, fíjate que vamos a hablar de un tema interesante, vamos a sentar de lleno el tema de un grupo contemporáneo acá de la década de los 60. De, Hablando de Sonora, ¿no? Exacto, de acá de Sonora, que muy contemporáneo el grupo con más de 60 años de trayectoria, ahorita vas a dar tus datos más precisos, o bueno, de historia del grupo, Ajá. y la verdad es que estamos hablando de los Abson. Los tremendísimos Abson de Golpeta Sonora. Así es, este grupo fronterizo que hizo un estilo muy peculiar, ahorita vamos a hablar del detalle, todo lo que, lo que ocasionó el proyecto en su momento, y hablamos de, obviamente de los años 62, 64, sí. 66. Eh, sí, revolucionaron en los 60, ¿no? Revolucionaron en los 60 lo que es el rock and roll en español. Ellos trayendo canciones eh, adaptadas del inglés, las traducían, ahí las adaptaban musicalmente y pues se las adaptaron al público y... Pegaron, pero con madre. Pero la historia de, que les, de hecho, pero fíjate que la historia de este grupo es muy peculiar porque a uh, lo que yo sé, hoy estaba sentado más de lleno a cómo, cómo empezaron, cómo se fundó, cómo comenzó, pero uh, como empezaron, o sea, el primer disco que grabaron no les pegó. Está muy curiosa la historia de ellos y el disco que, que seguía de ahí lo grabaron y resulta ser que lo dicen, oigan, están sonando nueve canciones de las diez en la radio. Increíblemente, ¿no? Y, y, y por ejemplo, como dices tú, no les pegaron, ellos empezaron eh, de morros, un sueño y la madre, como nosotros. Como ese proyecto. Ajá, así, hasta la sala, porque ellos no sabían tocar nada. ¿no? Ajá, de hecho, nadie Algunos. era músico, ¿no? Sí, de Tenían hecho. Tenían bueno. nociones, pero no eran ni unos músicos. Los que, los que ya tocaban en ese tiempo, que ahorita vamos a hablar ya de, de, de la historia, era el cubano, que era el bajista. Ajá. Y Frankie, que era vocalista. Ellos sí, ya estaban en un grupo. Ellos ya estaban en mariachi, ya tocaban en cantidad. Pero, pero lo que son Arturo y Francisco, ellos ah. iniciaron, o sea, que iniciaron ellos la idea, son, ¿no? Ellos son los fundadores del, del proyecto, o sea, ellos, ellos que tenían la ilusión de tocar. Sí, ellos iniciaron la idea, ellos no sabían nada, nada, nada. Nomás es como que, ah, quiero hacer, hacer eso, quiero hacer eso. Y desde ahí comenzaron y se fueron levantando. Leí ahí que ellos, de que, pues, eran ellos dos, eh, se encontraron al, al otro muchacho, no, no me acuerdo quién es. Era el, el Ichi García. Ajá, el del saxofón. Ajá. Y de que tocaban en un patio ahí y que la gente de, de ahí mismo del barrio los empezaba a ver y que, ah, traen talento y que sí, que esa. Y fueron recaudando los otros integrantes y así se fue formando la agrupación. Así es. Hasta que después los invitaron a. A, a tocar en 15 eventos en eventos semana. sociales de, ahí de la región sin ser sin ser músicos profesionales o sea a nivel de, de discos y, 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 y novedades <risa> no, la, la realidad también y, y bueno que lo mencionas es que ellos tenían la inquietud de formar un grupo o de pues escuchaban la música del otro lado pues están estando en la frontera sí, 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 tienen sí. La accesibilidad tenían más bien la música del otro lado eh, que fue después rolas que fueron y grabaron eh, escuchaba mucho el, el rock que, sus, que se escuchaba en, esa, en aquellas épocas de, de aquí, la primera oleada del rock and roll en México fueron los Teen Tops eh, los rebeldes del rock este, eh, los hermanos Carrión y muchos otros más y los Absol llegaron en esa segunda oleada de grupos que según eh, muchos conocedores del, del rock and roll pesados, dicen que, que, que los Absol terminaron haciendo con ellos no que ellos tenían su trayectoria y sí, todo pero sí, llegaron sí. los Absol y y aquí estamos, o bueno, tenemos este estilo. Y pusieron y un estilo y, y, un, y una, un sonido muy peculiar, Ajá. que sin duda alguna, y, y está eso históricamente pues, demostrado, por así decirlo, que, que el grupo ahora, no sé si se por ejemplo, hemos sido sonado hace un par de semanas, pues estuvieron llenos, ¿no? Sí, machín. No vamos a hablar de, 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 de lo musical, ahorita vamos a hablar de detalle de eso. 
Pero el nombre del grupo aún sigue, sí, se sí, sigue sí. vendiendo. Sí, sigue retumbando, sin duda sí, alguna. Sí, en la radio, ¿no? Sí, o sea, donde se presenten. Creo que leí que tienen una gira 2022-2023 y de que son varias partes y, y de que se les llena. Eh, y, y están, están, están con madre. Sí, pues andan, andan con todos los señores y. Bueno, hay una. Bueno, ahorita vamos a hablar de la detalle del tema ese, pero. Fuiste tú, fuiste tú a la fiesta, fuiste. Fíjate que fui un día antes que ahí nos topamos. ¿verdad? Ajá, y el, el moderato, sí. Un chorro, ¿no? Está suave, sí, se escucha muy bien, este. Sonidazo. Saludos del vato de la palma, ¿no? Sí, este. Ah, el vato de los se otro loco, ¿no? Pues eran dos, eran dos palmeros, andaban ahí. Estuvo raro. Sí, estuvo raro. Pero bueno, bueno, la gente. Yo no, yo no pude ir, güey. La gente tenía mucho de ganas de ir. Eh, se casó mi hermano. Felicidades a Ismael. Felicidades al, al Ultracoche. <risa> eh, y pues no pude ir. Eh, yo nunca los he visto. Yo nunca los he visto en vivo. O sea, los escucho bien. O sea, de repentazo ahí. No tengo de todos los días, pero sí me sé muchas canciones. O sea, las rolas clásicas que ponen en la radio, sí, las sí, que tenga sí. tu papá, tu mamá, tus tíos. Ándale. En los discos. En, no. Está bien. Yo tengo la. He tenido la fortuna para la gente que no me conozca, pues. Tengo ya 6, 7 años dedicándome a la música de manera amateur, semiprofesional, vaya, porque pues sí, sí tengo ingreso de ahí. Y ya tuve la oportunidad de tocar con uno de los originales pues, del grupo. He participado en varios proyectos como tributo a los Abson, que nos ha ido muy bien, bueno, me fue muy bien en ese tiempo. Conozco, conocí a Panchito Brazo, ahorita vas a los nombres de ellos, pero Panchito, el que fue baterista, lo conocí, en paz descanse. Tengo comunicación, tengo comunicación con el Frankie, el vocalista que está ya pues, tristemente alejado de la, de la libertad. No vamos a hablar de, de, de esos detalles, pero tengo comunicación, sabe de mí, uh -huh. eh, me ha escuchado cantar, me ha escuchado tocar. Entonces, cosas que nunca pensé, pues que desde morrillo decía, oye, ¿quiénes son esos? ¿Y, y por qué tocan eso? ¿Y cómo tocan? Y, y, y de ahí nació mi inquietud. De hecho, en mi casa, bueno, mi papá, saludos para él, es súper fan de la música de los Abson. Y, y tiene información y entrevistas con ellos y... Y fue a conciertos. Y iba, iba, bueno, iba a conciertos a los actuales, o sea, a los de hoy, ¿no? Ajá. Él no lo tocó. No le tocó, no tocó en el... No, pues no, no lo tocó, él nació en el 59. Que se fue el año Aquí que se dice que en el 59 iniciaron. En el 59, se, según yo, sí, en el 59 sí, y se juntaron. Fue la idea, pues más. Ajá, fue así como que, oye, quiero ser un grupo. A finales del 59. Ajá. Y entonces ahí nació una inquietud. Creo que estaban los hermanos Durazo, como bien dices, y estaba Lichi. Después que el que llegó el cubano, que después tocó el bajo, el cubano ya tenía noción y agarró una guitarra, dicen que sin una cuerda, no sé qué, y empezó a tocar como que un acompañamiento y el Ishi se aventó una, una rodilla ahí. Entonces ahí dice que fue como que el momento que dijeron saludos al panero, ¿qué está pasando? Es el estimado, el estimado, coctelero. El coctelero, Carlitos. Y ya cuenta que en, en ese momento dijeron, bueno, queremos hacer un grupo y, y hay que ir viendo quién, quién se suma. Entonces el cubano que ya tenía noción ya conocía a Frankie. Y yo, oye, Frankie, ¿a qué va? Pues, ah, para esto era Lichi García y, y los Durazo. Sus papás eran comerciantes. Uh -huh. Ahorita no les traigo bien el dato de qué se dedicaban, pero tenían. Sí, digo, sí, tenían una sí, posición sí, económica. Sí, no, no estaban tan, tan mal. No estaban tan mal. Entonces, el cubano, el cubano y el Frankie, pues tenían que chambear. ¿no? Estos morros creo que apoyaban a los trabajos de sus papás, pero estos datos ya chambeaban en, en cantinas, así. Entonces, les dice el cubano al Frankie, güey, allá estos datos. Quieren armar un grupo y van, nos van a comprar instrumentos nuevos. ¿Qué, qué dijeron su vato? Pues cierro, me voy para allá, a lo mejor sale algo y así. Entonces dice que cuando llega el cubano el Frankie, ya con ellos, pues no sabían ni nada. Perdón por la palabra, porque sí, no sí. sabían nada. Sí, estaban en cero. Y entonces el cubano el Frankie empezaban a enseñarles. Oye, así se toca la guitarra, los, la batería darle así. Este, el, el hermano de Panchito le tocó la guitarra de acompañamiento. Entonces ahí fueron agarrando el rollo. Dicen que un año se encerraron, ensayaron. Así ah, un año, que música, hasta ¿no? que sonaban, ¿no? y ya después como, como lo traes apuntado ahí, o mencionaste fuera del aire, que empezaron a participar en eventos okay. sociales. Salud. Una disculpa. <risa> y pues, eh, ¿qué podemos decir? Los integrantes, comentaste dale, dale, tú dale. que conoces eh, al Panchito, que es Panchito Durazo. Panchito Durazo, Francisco Durazo. Arturo, Arturo también ya falleció. Arturo falleció en los ochentas. El Ichi. El Ichi sigue vigente ahorita sigue vigente. como fundador del grupo, ahorita sigue, ah, sigue actuando. El, el Ichi viene siendo el señor, disculpa por el viene siendo, 
eh, es el señor que da las entrevistas hoy en día. Hoy en día, sí. Que se llama viejito. Y el que dice que es original, con todo respeto. Si es de los fundadores, yo lo puedo decir. Yo lo digo aquí, la verdad, sin ningún problema, de los fundadores. Pero tristemente el señor, pues nunca grabó nada. De los discos que que escuchan ustedes. Eh, o sea, en la radio, los, los originales. O sea, la música que señor. todos conocemos. Él no participó. Él, 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 él no estuvo. Él no, estuvo, él no participó, él no tiene, okay. no, no tiene colaboración. Incluso ni regalías recibe, tengo entendido. O sea. Y el señor se vende como original. Sí. Tiene su fundador. Es Ajá. fundador de grupo. Sí, vi que, que en, el, en el LP este de bailando y cantando con los Saxon, el señor estaba enfermo, creo. Y se tuvo que venir a Agua Prieta y iban a grabar, eh, iban a grabar, eh, pues es, es que, es, es, ajá, iban a cantarlo y así, y, y, del, y el señor se fue a tomar las fotos para, para la promoción de lo que sería el, el LPS, ¿no? Eh, lo que yo supe, todo es, sí, eh, ellos para irse a México hicieron una, no una gira, pero se vinieron nuevamente desde Agua Prieta, ajá. llegaron a Magdalena... Llegaron sí. a Hermosillo y tocaban ahí para ganar dinero y irse a la otra ciudad y así, así era antes me imagino. Entonces ellos llegaron a, a, Sin, a Culiacán, llegaron. Tengo también Culiacán a Guasal, bueno, a Sinaloa. Tengo este, este a dato, pero, pero eh, disculpa Dale. por interrumpir. No, 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 no. Supuestamente cuando empezaron esta gira, eh, los vatos traían, tenían un carrito, el que Pancho. Un Mustang, ¿no? Ajá, tenían un carrito Pancho y, y se vinieron y se quedaron tirados en Obregón. Se quedaron tirados yes. en Obregón, o sea, hasta ahí ya el carro. Se desvieló el carro. Ajá, sí, se desvieló sí, el, el carro. Hasta ahí llegaron y ya de ahí se tuvieron que... Autobús. Ajá, tuvieron que andar en autobús con toda la instrumentación. Sí, porque llevaban batería, todo, todo instrumentos, imagínate. Y todos incómodos. Todos incómodos. El punto es de que, que buena punta es cierto. O sea, le batallaron. Ajá. Entonces dicen que llegar a Sinaloa, pues, ya iban con molestias. Con molestias en el sentido de que Frankie... Ya, como era la guitarrista y cantante, creo que Frankie dijo, yo ya no quiero, yo nada más quiero guitarrear, ya Ajá. no quiero cantar, dijo el vato, ¿no? Que después, bueno, hay otra cosa ahí. Entonces, Lishi, según esto, se supone, según fuentes confiables, Lishi se regresa de Sinaloa a la Prieta. Sí, so, dicen so, que, según lo que leí yo también. Dicen que porque se sentía mal, tenía Ajá, un... Ajá, hay otras fuentes muy cercanas. <risa> es la polémica, pues, o sea, nosotros, nosotros no tenemos nada para saber Ajá. eso, ¿no? Pero se dice que él, al parecer, no estaba aguantando la dinámica del momento de, de sufrirle, Ajá. de dormir, sí, de no dormir que... en cama, de andar a Era, era una gira, aunque... Era una gira embrística, sí, más pues... que gira era llegar a México y a ver Ajá. qué pasaba. Los vatos, los vatos literal era, no tengo para comer hoy, <risa> voy a llegar, voy a tocar, voy a agarrar dinero y voy a cenar. Sí, sí, ajá, ajá. Y de ahí vamos a ver si nos para irnos a la dinero le vamos a echar gasolina al, al carro y vamos a irnos a la siguiente plaza y otra vez sí. esperar el evento, sacar lana, comer y así irnos yendo hasta llegar a la Ciudad de México. Dicen que aquí en el Hotel Gandra le hicieron mucho paro. Ajá, sí, aquí sí, en el sí, Hotel sí, Gandra sí. triunfaron cuando llegaron por aquí para irse a México. El vato les, les consiguió Como que les, sí, les hizo sí. paro y les dio chance de Ajá. tocar ahí, no sin saber. Ah, que, sí, sí, sin sí, saber sí, que sí. iban a hacer los apps. ¿no? Haz cuenta así como, como tú tocas ahora haciendo la promoción eh, en el Chistepinos o como estuviste tocando en el Orange. En aquel tiempo, ahí en el hotel, ah, est estuvieron la... amenizando sí. así la noche, la, la tarde. Sí, sí, las noches, sí. No sé qué tan recurrente fue eso, pues supongo que estuvieron aquí, no sé, tres, cuatro días, en lo que agarraron una sí, lana sí, sí. y comían y se movían. ¿no? El punto es de que llegaron a, supuestamente Lishi, la primera ida a México, o sea, desde que llegaron, él ya no iba, o sea, no llegó. Entonces, ellos iban con una idea de grabar en Disco Sorfión. Disco Sorfión era como que, no sé, lo máximo, porque ya habían grabado los Team Tops, habían grabado los grupos que ellos escuchaban. ¿Qué es, qué es, qué es Disco Sorfión? Disco Sorfión era una disquera, ah, un estudio okay, de grabación. Okay, okay, okay. Era pues, como que el, el estudio que hacía la gente famosa. Ajá, o sea, donde grababa Pedro Infante, bueno, perdón, Pedro Infante creo que grababan Pirles, donde ellos grababan uh -huh. después. Pero grababan los Team Tops, los rebeldes del rock, los grupos pioneros en el rock and roll mexicano. Ahí grababan en, ese, en, ese, en esa marca, en ese estudio. Entonces, en esa disquera. Entonces ellos iban con esa idea, cuando iban allá, no consiguieron contrato ahí. Y se agüitaron y dicen que la sufrieron, o sea. Yo tengo entrevistas con el Gil. El Gil la entrevisté cuando estuvo en radio, la entrevisté Gil, en Gil, Gil Maldonado, Maldonado, el saxofonista. Y él me contaba que la verdad se sufrieron, o sea. 
al grado que los papás de los, el papá de los Durazo, no sé si el papá de, uno de, de un, un amigo de él, fueron para allá a verlos. Ah, y sí. Llegaron allá, oye, no, si no firman, nos vamos a llevar porque ah. aquí no, están valiendo oro, pues o sea, no comían. Sí, sí, sí. sí. Y estaban, bueno, dormían, en la, dormían en las catedrales, en las plazas, en los parques, o sea. Entonces, ellos ya tenían como que. Se acercaban a Pirles y Pirles dijo: Era otra empresa. Creo que alguien, no sé, a ver, eh, creo que leí. No, no, no es un dato certero, uh -huh. pero leí, creo, que los que alguien de los Tintops los escuchó, no sé dónde los escuchó, okay. y, y no sé si ellos estaban en Pirles, y les dijo, eh, no sé si el dueño o alguien que estaba ahí produciendo, pues, estos les dijo, estos morros están, 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 están duros, hay que grabarlos, fírmalos, haz algo, porque, porque alguien más los va a agarrar y están, están, están bien duros. Ok, fíjense, es, es una historia mala. Sí, sí, sí. sí. Y, y, Puede que sea, es un cierto, no las conozco, pero te vean que firmar con piedras porque al final ya no los firmé. Uh -huh. Eso ese es, la, ese es lo, que se, lo que pasó. Entonces Pierre le dijo: Bueno, van a tocar aquí, pero. Era como, empezar, el, como el Azteca y Televisa. Y van, a, van, a empezar, van a empezar tocando, van a empezar acompañando a artistas, no más, porque ahorita no. Entonces los vatos empezaron a acompañar a artistas, hay, hay varias versiones ahí en internet de, de cómo sonaba. Después... Acompañando así como yo le toco a... Por ejemplo, yo voy a acompañar a Cristian Noal, es un ejemplo. Ajá. O sea, yo en mi grupo voy a acompañar a Cristian Noal, pero... Cristian Noal sabe... Cristian Noal y los apps son... Ajá, no, no, así no. No, no lo era, presentaban ahí. No, era... No, no, eran los músicos Cristian Noal, así. Era Cristian Noal y el acompañamiento no importaba porque ellos todavía no, no grababan nada. Entonces le dieron la oportunidad de grabar un disco instrumental que para mí es de los, de los mejores, hablando musicalmente, pero allá en México no sonó. Entonces en ese inter dije, bueno, ya no vamos a ir, pero vamos a grabar un disco cantado. Para él, para grabarlo. Uh -huh. Y lo grabaron los vatos. ¿Qué es ese de, de Ese es el de bailando y cantando. Y se vinieron a la guapieta, pues ya grabaron dos discos y se vinieron. El del instrumental no les pegó, o sea, para nada, allá en México fue como que, ah, bueno, pero si lo escuchas, bueno. si lo escuchas detenidamente, está, está muy está bueno, bueno, la neta, está muy bien, bien, bien tocado todo, en fin, bueno, grabaron el primer disco para no adelantarme, y dicen que el, que el cubano de Frank y la lona, Lishi, güey, ya firmamos, vente. Para que fuera la foto. Para que fuera la foto. <risa> a intentar grabar, a reunirse sí, con el grupo porque él era parte sí, de la... Sí, darle, darle, darle su crédito. Su lugar, porque, porque fue el como, que era, pues, ¿no? como que era la mejor. No tocó en ningún disco, pero en algunos eventos estuvo. Claro. Estuvo en la chinguita de, 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 de la gira. Esta pues estuvo en la chinguita de Hermosilla ah, Sinaloa, ah, no, digo, de, de Aguapeta Sinaloa. Estuvo... Lo que sí, lo que sí. ¿Desde el principio? Lo que sí, claro. Lo que sí te puedo decir es que si se enfermó, un, antes de salir de, antes de salir de para México él que fue cuando invitaron al a Jim Maldonado Jim Maldonado tocaba la flauta claramente 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 la flauta lo invitan al Gil y entra entonces cuando se reincorpora a Lish y es como que pues yo soy sí. el primer sax y el final sí, y, sí, y, no, y, no. Y, y creo que leí que ya es como que o sea no, no sacaron el Gil ¿no? no no sí, eran los dos sí, sí, eran los dos no sé cómo se dividían los instrumentos, pero si sí, eran, dos, eran dos sax. Pues, ah, dos sax. Eran dos sax. Entonces, bueno, llegan a México, te graban ese, cuando llega el hincha ya, según yo, graban dos, tres pruebas y tanta. Después se vienen a Agua Prieta y van a, las, a la semana, a las dos semanas, o sea, les empiezan a hablar. Chao, sí, vengan. Ven, ven, están con todo. Sí, ¿no? vengan, diga el señor Pache, vengan a grabar porque nueve de las diez canciones se están pegando con madre así nueve de las diez rolas del disco sí, sí, sí. o sea es un montón ¿no? todos los vatos dicen pues bueno ya fueron y se juntaron y se armaron y se regresaron creo que Lichi ya no iba mm. bueno entonces se regresaron ellos para allá y se encontraron en el camión que en la estación de radio tuvo una tras otra de sus canciones en la radio ¿no? o sea, ni se la creía y, ellos, ¿Qué ¿Qué fue? Fue? y cuando le dijeron al chofer que eran ellos es en serio son ustedes sí, ¿no? a ver a mí no sí, sí, sí. no falta no, a ver no hay ninguna pues dicen que, yo, que el chofer era muy contento y ellos también ¿no? entonces a raíz de ahí ya ellos empezaron a, a regalar ah. un poquito más Sí, y ya hicieron giras más. Eh. Ya se unieron a los, sí, sí. A, a los Copacabana y a sus bailes, Ajá, esas giras. Creo que una gira Corona, algo así, que gira traía Corona, muchos artistas, sí. ¿no? Que andaba Javier Solís, se andaba. O sea, era una Ahí andaba la, artista. La, la que se casó con el. La, 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 la Lucha Villa. Lucha Villa. <risa> muchos artistas. 
piporro. O sea, sí, sí, todo sí, sí. Amigo, sí, que era toda la que Andaban unos de regional mexicano y andaban así como que los, 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 los pop, pues, Ajá. los personas. Pero andaban juntos, dicen que eran unas fiestonas. Sí, 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 imagínate sí. con todo pues ese sí. talento. Y es que andaban, o sea, era literal andaban juntos porque andaban en dos camiones. No era como que, ah, yo me voy a ir en mi carro, en mi grupo, me quedé, ya no. Y Andar tenían juntos, que convivir, sí, ¿o qué? Sí, 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 no había de otra. Sí, imagínate convivir con gente como Piporro, en su caso Javier Solís o Genevieve. Y, es que, y es que todos eran famosos en esos tiempos, pero no, no se compara nada como, como, la, como la fama de ahora de, en dinero, ¿no? Yes, Ajá, era eso todo. Sí, porque por ejemplo allá eran famosos. Eran exitosos, la gente los conocía, la gente se acuerda de sus canciones, la gente se volvía quería, loca. La gente se volvía loca, pero los, los músicos no recibían para nada el dinero que reciben ahora. No. Entonces, pues tenían, tenían, por... tenían que andar en caravanas de ese tipo. Perreando como Ajá. Y, 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 y aún así les iba bien. Sí, y son o sea, nada, ¿no? bien, bien, me refiero a mejor que mucha gente. Claro. Pero pues la forma de transportarse era. Era otra. Era así. La seguridad ahora, pues, ya de la bolsa, tienes propio, ¿no? no, ahorita ya te mueves de un día para otro. Y creo que hasta ellos, ellos, ¿cuántos andarán cobrando ahorita por evento? Si no me sale la memoria, unos 75 horas. Si te fijas, o sea, no es tanto, pero si harán eventos semanales, por ejemplo. No, ¿verdad que no? No, no, son eventos, creo que ahorita los, los grupos como ellos están participando... En eventos masivos con, con bailes de recuerdo, o sea, en, en, varios grupos. Sí, o en festivales. Como o en festivales, fiesta, ajá, porque sí. ya solo en el foto, ah, tiempo, en Estado, en la Expo, sí, en Estado. Es, es muy raro, yo creo que han de cobrar un poquito más, o es muy raro que lleguen a tocar en un evento privado, ¿no? Sí se puede llegar a dar el caso. Sí, pero, o sea, se tiene que pagar bien, me imagino. Pero, ¿no? pues, porque imagínate. Para todo, juntarlo. Toda una, toda una ah, noche con una música la gente. Tienes pero, pues, si eres fanático... Yo soy, yo soy fanático y no los contrataría. ¿Por qué no? No me gusta. No, sí, pero imagínate, pones a estos vatos ahí una hora, van a descansar otra hora. la vieja escuela. No, la vieja escuela. Qué rico, eso sí, pues, sí. <risa> No, fuera, fuera de onda y con todo respeto, yo conozco a, al guitarrista Lobo Polo, a mis respetos, el maestro. Pero siendo muy honesto, a mí no me gusta el sonido que traen el grupo ahorita. Ahorita. No, ahorita. No. Obviamente nunca va a ser igual que en el disco, ¿no? Es, ni estando los originales. No, no, no. Pero se me hace a mí que les hace falta un poco más de... Le, le, de la show ahí. La no, deja tú la vida. Ya, ya como que ya nomás tocan parados, ¿sí? O sea... Como lo dijiste. Yo, a mí no me emociona. No, 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 ya sé que tocan bien, pero, pero lo matan ahí para allí. Tocan mejor, incluso. Y, y son como el sonidero, sí. Bienvenidos, saludos para mi tía Lupita. El sonidero, me acordé el huevero, un padre de Fernando. Pero no, la idea es que... Tengo años ya yo diciendo que no me gusta como suena y me Ajá. he echado gente encima, pero a mí no me gusta. Sí, es cuestión de gustos. El grupo no va a dejar de ser quien ser porque tú opinas porque a mí no, no me te gusta. gusta. Ajá, exacto. Y, y, y su trayectoria no tiene nada que ver con lo que hacen ahorita. Ahora bien, ellos se escudan diciendo es que seguimos manteniendo eh, la música de los álbumes. Pues, pero pues tócala bien. Sí, pero es que, es que en estos casos... Tócala bien, mínimo. Ajá, en estos casos es, es, yo siento que es lo mismito que cuando te cocina tu mamá y cuando te cocinas tú. Aquí la música tiene el sazón, tiene la vibra, tiene, tiene esos elementos que por más que tú lo quieras tocar y lo toques igualito no igual. y lo tocas bien, no te vas a ver igual, ¿no? No te vas a ver. Y si escuchas esos proyectos que caray. Puede que se escuche bien. O sea, puede que se escuche bien. La neta. Pero no te vas a ver. Neta, no. De acuerdo, me vas a ver, pero sí me vas a ver más que ellos. Ah, no, pues sí. A, a eso hoy, pues no, yo no estoy diciendo que he escuchado grupos que, que sí, toquen sí. igual que ellos. Sí, tampoco se los van a llevar de calle. No, pues. no, no, pero. Pero siempre pero no que se solían ser. No respetan por pues, rolas. Si hablamos ya de cosas musicales este, más específicas, a mí no me, no me, no me transmiten. Sí, no pues. Pero los señores le echan ganas y ahí andan en las giras y, 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 y haciendo sus cosas. Sí, pues, sí, está, pues, está bien. Pues, pues, ellos quieren trabajar y, y, y quieren y mantener le, el nombre. Les, de les de les pagan, pues. Pues. Ajá, sí, o sea, ya como, o sea, como tuvieron el. Perfecto, la producción en un aplauso. Como tuvieron, eh, como tuvieron el nombre eso, y hacer tu show, que no hay que hablar aquí. Pero este, el nombre principal lo tenía Panchito Brazo. Él, él tenía que el nombre. Y al parecer mm -hmm. hubo ahí 
sí, sí leí una cuestión, que, bueno, bueno. Sí leí como que cuando ellos, ellos fallecen, eh, Glitch, Glitch, creo que, que es como que toma posesión y de que ahora ellos van a hacer cargo y que y que los otros integrantes no estaban muy a gusto de hecho, con esto. De principio, no sé cómo se. De los integrantes ¿no? originales. Yo me atrevo a decir uno fue el que le dijo, oye, ya deja eso. Creo que. A ver, no qué mate, dime. Creo que, creo que, no sé si Frank quiere que estaba peleado con él. Y creo que el polo se salió, ¿no? Polo falleció, Polo falleció en el 70 y Ah, sí, él falleció, el que falleció en, ah, en, en una alberca. En un hotel. Dicen que tenía... ¿Quién es el, el Frank sí estaba peleado con él, entonces? Frankie no tenía problemas con él hasta hace poco, según yo. El que sí tuvo problemas con él fue el otro sax. No sí, mal, porque ah, pues es que al siempre, parecer un... Siempre, siempre fue como que desde un principio... A lo mejor lo vi que es muy chico, pero, pero lo que yo sé es que el es que señor está, García sí está cabrón. llegó a decir que estaba muerto y que le había grabado todo. Entonces es, es cuando se supone que se ofendió Gil. Pues. Mm -hmm. Porque Gil dijo, oye, si yo voy a ver todo, o sea, y no estoy muerto, pues todo, no sé. Algo así pasó, no me queda mucho, o sea. Algo así sí, escuché, pero pareció. el señor se enojó mucho. Al grado de, creo que hubo problemas en redes sociales y cosas así. Pero como te digo, yo conocí a Don Gil, es una persona muy buena onda. De hecho, venía en verano, te voy a invitar. En la entrevista se ve que... No, te voy a invitar pues, porque viene a la casa regularmente, con, gracias a Dios, hay esa confianza. Y el señor siempre ha sido muy abierto, o sea, no tiene... Sin pelos ajá, ajá, no tiene por qué andar diciendo mentiras, él recibe regalías del grupo, o sea... Yo había leído, leído que no... Que... Que no había regalías. Lishi, Lishi no tiene regalías porque no, no participó. No están en las, en las letras de ella. Ajá, no están en, en, el, en el registro del grupo. O sea, la esposa de Polo sigue recibiendo regalías. Mm. ¿Se ¿Sí me entienden? Los que participaron en, sí, sí, en sí, las sí. grabaciones de la sí, bola se están, escuchas en la radio. Los que están registrados. Frankie todavía tocar. tiene regalías. Ah, Frankie fue el que grabó casi todas las rolas. Polo participó en siete. Polo tuvo un lapso muy pequeño en el grupo. Por lo como vocalista porque dije Frankie no quería cantar entró, y tocar. Entró de los últimos. Entró, de hecho fue el último en entrar y Polo dijo, bueno, entonces estando ya con los Sapson, tenía 15 años, chavo, Ajá, pues, sí. y estando con los Sapson allá, como que le empezaron a decir, güey, tú vas a poder ser solo, sepárate. Hubo ahí voces que el tipo dijo, no, pues voy a ser solista. Entonces se separa los Sapson. A los dos años, al año desde que se fue con él. Sí, se hizo sí, 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 que no, no me acuerdo. Y Frankie ya se quedó cantando toda la ropa. No, sí, vi que, que, que algunos que salían me de que hacían su grupito aparte, pero pues nada que ver. ¿no? Pues Frankie se salió en su momento, hizo Frankie los matadores y dejan el decirte sí, que no, no. Sí, sí sonaron dos terrores, ah, siguen sonando. Yo la verdad, a lo mejor las conozco, las rolas. Sí, de eso yo que sí las conozco. Ajá, pero no, pues no sabía. Y, incluso mucha gente creía que eran los Absent cuando eran mm -hmm. por la voz. ¿no? Y sí, porque sí, el grupo sí. traía sax y sí, sí, eran de nogar los chavos. Entonces, mmm, te digo, hay muchas teorías, muchas cosas, eh, mala información. Eh, ¿Tú sabes quién le puso nombre a los Absent a los Absent? Eh, leí, leí que no me acuerdo de su nombre. Yo sí, pero yo, yo vi que era un locutor. Ajá. Un locutor? Amigo, sí. Ajá, que, que los morros creo que se presentaron en radio y iban a tocar ahí. ¿Cómo se llaman? ¿Y cómo se llaman? No, no sabemos. Y, y el vato, pues debería de llamarse los Samson. Es que ahí todo se llama Ajá. Y, y, Fratería Samson. Sí. Y como no había, o sea, o sea, no había un, un grupo representante de, del municipio, pues, ah, bueno, no está lleno. Y se pusieron los Samson Boys. Se pusieron los Sapson y creo que la mamá de Carlos Díaz ah, le sí, puso sí, el Boys. Sí, sí, sí. Algo así. Boys, le remató ahí. Boys, porque todas las banditas de hoy en el día son Boys. Son los místicos de estos sí. Boys, así. Y valió barriga. Y creo que llegaron a México nomás. No sé si el primer disco o el segundo. O los dos primeros salieron como los Sapson Boys. Sí, creo demás, que ya, ya cuando, cuando llegaron a México y iban a, a salir al mundo, eh, les dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quitar el boys, los actos. Está, está, está como ah, muy sobreentendido sí, que eran sí, chavos, sí, sí. los chicos de agua prieta. Y de hecho, no, no más de agua prieta. No, no. Fíjate que es muy curioso porque. De hecho, yo no es de ahí, ¿no? O sea, nacido de agua prieta. Nacido, ¿no? nacido según yo, no, o sea, no sé si el Gil. Gil, no sé si los dudas, es que la neta, los que tienen su dudas podría ser español, si no Pero si son de ahí de cer cercanos, por ejemplo, Frankie creo que nació cerca ahí de, de, de Nacosari, que está cerca de por, ahí por la zona. Este, Lishi creo que sí nace también en Guaprieta. 
Entonces, son, son de ahí años, pues, o de ahí, sí, sí. de verdad, de Cananea, supongo, de, de, de la zona. Pero es un grupo que actualmente sigue sonando. Y fíjate que, que me estoy acordando que hay un chavo en TikTok, la verdad se me olvida su nombre, es muy malo para los nombres. Es un chavo que hace poco participó en esos programas de, de canto y de voz. Eh, tengo talento, mucho también. Ah, no, sí, en unos programas de, de aquí de México, la voz, esas cosas. Es un chavo que es de Monterrey y sube muchos covers con su papá. No sé si lo has visto, es uno cabello chino, este... O sea, no lo recuerdo, pero creo que lo he visto. El punto es de que le piden, sube covers de los apps con su papá, pues. Eh, sube en un café, sube en la noche me enamoré, sube en... El, bueno, el último beso... Lo sacó Polo como solista, ajá. pero la base musical, la, la dos veces con los Apsons, ajá. Entonces sale el último beso, entonces te digo, actualmente las la rolas se siguen escuchando en radio, incluso en TikTok, o sea. Sí, y se siguen pidiendo, ¿no? Y yo dice? pongo en el carro los Apsons y ahí me viento el... Yo no me voy a dormir así. El Nagadule y todo eso. Los Apsons le llamaron de hecho de hecho esa canción, que está tan interesante, es un pobre de Google. Botellas, la satisfacción, la satisfacción. Lo grabaron también cuando era un jovencito, una canción ah, clásica. No. Eso es de los Creams, ¿no? Ese oh, cover, ese oh, cover, oh, hicieron un cover de ah, esa ah, canción. O sea, esa canción es de antes, de antes de, antes de los, de los Apsons y antes de los Creams. Sí, Creams creo que la grabó después de los Apsons en el 69, sí, sí. ¿verdad? Algo así. Pero está basada en una canción así, una campirana, y ya la he escuchado, la original. Pero los Asuan le dieron su estilo, sí, ¿no? Sí, sí, y, incluso creo que hasta Don Ramón en, en, una, Ay, en Chile, que sí. sale cantando la canción, entonces está, está curado. ¿no? Sí, son, o sea, ahí sale tres acordes y la. Y vamos, ¿no? Cuando era un jovencito. Y luego, varias canciones que le pegaron, fuiste a Acapulco, por eso estamos como estamos. Y este. eh, obviamente fue en un café, como te decía, muchos clásicos que los, que los señores, bueno, los chavos estos en su momento dejaron el cartero, el cartero Popeye, leí, el señor leí, Apache. Leí, leí una anécdota del cartero. A ver, ella. Que, que iban a, 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 a tocar no sé dónde y que era así, yo creo que era un pueblo, no sé cómo estuvo el rollo. Entonces que iban a tocar y de que la gente, el cartero, el cartero, el cartero, y ellos sí, el cartero, el cartero. Y había un señor ahí en el público que era cartero y se agüitó y se fue. Sí, pues, ¿por qué se agüita? Y se agüitó porque se en el cartero. Porque se en el cartero, creí que la gente le estaba haciendo bullying. Y se agüitó y se fue. Y era que, pues ahí, ¡eh, no te agüites! Y la mano, ¿verdad? ¿Dónde fue eso? No sé, no tengo nada. <risa> pero, o sea, sí decía ahí. No sabes, sí decía ahí, pero, pero no. Era un conciertito bien. Está rico. Ajá, o sea, pero había los actuales, ¿no? Había un grupo, no sé qué año. Ya no sé los actuales. O sea, nomás lo pusieron ahí como que esta anécdota. anécdota Ajá. Y pobre cartero, que quién sabe qué sería de él. Fíjate, yo tengo una anécdota con la canción, por eso estamos como estamos. La hizo este señor, se movía su nombre. Eh, no te tiran en directo, compa. No, no, no. Pero no, nada de eso. Pero la hizo el señor que era el productor de Juan Gabriel. No me acuerdo el nombre del señor, no me acuerdo. Pues de hecho suena, suena muy flow. ¿No la escribió Juan Gabriel? Le escribió el señor este, mm. que era coproductora con Gabriela y dice que la ayudaba. Sí, tiene muy, mucho flow, no, ¿no? Sí, ándale. Sí. Entonces, dice que se las tocó en piano el señor. Por eso, o sea, su estilo, ¿no? Y que ya, no, pues ahí se las dejo, yo para que lo graben, la rola, y me gustó para ustedes. Mm. Y todos se acaban viendo todos, ¿no? Y le preguntaron, oiga, pero ¿cómo le grabamos? O sea, ¿qué hacemos? Y que le dijo él, yo no sé, yo no sé los afro. Se va, ah, se fue. Y ya quedó en el. Son anécdotas que me contó Gil. Y creo que está, está escrita, ¿no? Pero. Y más, la neta, Gil me ha contado miles de anécdotas. Pues, de las veces que fallaron ahí antes de firmar el contrato con Pierles. ¿Cómo dormían? Este? No comían. ¿no? Que la vez que fue el papá por ellos, que le dijo: si no, si no firman, no firman ahorita con cualquier izquierda, me lo voy a llevar. O sea, estuvo en el morro de 18, 18 años. años. Y, lo, y dicen que traen hambre. ¿Y qué ellos? 
que, que no querían hacerle como que tenían rato sí, sin comer bien. Como, pues. Nosotros somos bien ajá, y de que, no ni un gran ajá, de que no, todo bien, pero vamos, dicen que lo llevó a las tortas, que era el señor. Y sí, la torta, las, las, no, las, las, no, las tortas de tamal. De chica. Dice que llegaron, llegaron las tortas y que no se querían ver como muertos de hambre, pero un montón de hambre. Y que también la torta, torta empezaron a comer así como. Ya no te. Y te rompe el tamal. Sí, cómo no. Sí, le probé. No, 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 está bien buena. Mi. No se me antoja masa con masa. Cuando vayas a la Ciudad de México, y a mí tampoco me antoja. Cuando vayas a Ciudad de México. Producción. Por favor. Cuando vayas a Ciudad de México. Es que perdona la gente, no, pero es que está haciendo mucho calor acá. Tengo Pero las tortas. En la producción no falla, no, no. Eso es las tortas eh, de tamal. Yo probé la, en salsa verde, la he comido dos veces. Llevé a unos amigos también y. Y también, ¿no? ¿De qué, qué, ¿qué es esta madre? Eran de aquí también de Hermosillo. Y, y los pues dos. Es que tú viajas mucho para allá, ¿no? Pues he ido varias veces. Ha, ha sido muchas veces. Ajá, Yo no tengo los dos. Las dos veces que fui, comí. Y. y o sea, tampoco es la octava maravilla del mundo, pero las pruebas. Y no tienes ni idea de que sabía de esa manera. Okay. O sea, está bueno. Y es que que uno, se imagina, uno se imagina la grasa de la masa del tamal con de migajón de los panes. Sí. Que, madre, es una bomba, sí, pero lo que pasa es que, que no sé la producción que opine, ¿no? Está muy entrada. Sí, está bien, tú sí. A diferencia de, de por ejemplo, el, el bolillo que están allá, bolillo para el susto. Muy <risa> bien, Pues güey, para que me entiendan lo de allá. Una telera. Sí. No, es un, un virote. Un bolillo. Pues. Un virote allá que dicen nosotros. Bolillo. Allá le dicen bolillo. El bolillo que. Bolillo son? El bolillo que están allá es, no, no está tan panoso, así tan. tan no trae tanta. Ajá, tanto migajón. Está como más, como más delgado. Y Hola. el tamal. <risa> mal <leído. risa> Y el tamal está. No el sami. Está como más mojadito, así. Okay. Y entonces tú muerdes el, 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 el y no se siente para nada seco. Pero bueno, bueno, lo mojado el tamal, pues. Sí, el maduro, la, salsa. la gente, oye, va a pensar que no, nada de mojado el tamal. No, no, no se están para patrocinando los tamales de. Ni las tortas. Ni las tortas de doña, no sé. Ajá, no, no vamos a dar nombres ahí. ¿En qué nos quedamos? <risa> bueno, volviendo al tema. Ah, en las anécdotas que, que, que no comen. Sí, que no, que, no se, que no se quedaron, no se querían ver muertos de hambre pues, porque tenían otro que no comían. Y, y bueno, batallaron los chavos hasta lograr lo que lograron. Por eso a veces, en mi caso, difiero muchas veces de la gente que dicen, no, pero es que esos ya no tocan, los que están tocando son los que están ahorita, sí, pero, pero pues siento a veces que se están colgando un esfuerzo sí. de, de gente que, pues uno pues está preso su libertad, o sea. Y el señor está tratando de hacer cosas allá, o sea, es un show. Gil Maldonado hasta cierto punto ahorita no está tocando, ha tocado con ciertos proyectos en los que estoy colaborando. Eh, viene ahora en verano a ver si podemos hacer algo con él, estaría padre invitarlo ojalá, con nosotros. Ojalá. De hecho sí que te voy a invitar a venir. Sí, ojalá. Que no y que nos cuente las... de viva voz así, realmente, ¿qué, qué pasó? Ajá. De eso lo, me comprometo aquí a, a traerlo. Y a ver si aprobó las tortas de tamaño. De tamaño, de así de México. <risa> Eh, pero, pero hoy en día, gracias a Dios por mi trabajo, puedo decir que me ha tocado conocer gente cercana al grupo, que estuvo con ellos en ese momento, que vivieron con ellos desde llegar allá a la grabación, que conocieron a, a, a la familia de ellos, a, a, el proceso en sí que vivieron ellos para llegar y grabar esas canciones que ahorita escuchamos en radio, en, en, en las plataformas digitales, en, en YouTube. O donde sea que escuchas es que ¿no? antes era ultra difícil, ¿no? Siempre que ahora, pues, con la ayuda de las redes sociales, eso es como te que... Te apoyas un poco. Te apoyas o te apalancas un chorro. O te apalancas o te trincas. También. Pero en ese tiempo era... Era, era, era pedarle, 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 pedarle. Y, y si no te pelan, ni modo. Y los datos son armas, ah. o sea, cuando siempre que los, los querían llevar a España o a tocar. Sí, pues, sí, sí leí que los pedían. ¿no? Los los pedían en, en, tocaron en varios países de Estados Unidos. Hay, hay una ahí, no sé si tú me puedes corroborar, que Carlos Santana dijo que, que eran el, el, el mejor grupo de rock and roll en de México. México. Sí. O sea, para él. Hay teorías que dicen esa versión de Carlos Santana. Hay otra que dicen 
que Paul McCartney, el de los Beatles, oh, sí, también. también dijo que, que el bajista de los Afton era mejor que él, cosa que para mucha gente a lo mejor le diga, pues no, 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 pero neta, los covers que hicieron los Samsung de los Beatles sin afán de decirle a la gente son mejores los Samsung de los ¿no? Ni, ah, ni caray, ni. Eh, o sea, no les pedían nada, la verdad. Sí, cierto, mucha gente dice, pues sí, pero son covers de, de los Beatles. Sí, pero a ver, que te suenen sí, sí, bien. Tócalo, tócalo. Ajá, tócalos tú y que te suenen bien. Son versiones, a lo mejor, mucha gente dirá, ni al caso. Yo sí los veo al caso porque eran chavos de aquí, incluso de... Sí, como de, platicamos al principio. De gente de baja o sea, recursos, Es gente o sea. que no estudió música. Es gente que no tenía idea de la música. Cosas, sí. Es gente que solo soñaba en ser músico. Y lo lograron. Y tocaron al nivel de esas personas. Dicho por palabras de alguien que fue mundialmente conocido. Por música. Y Paul McCartney vino, vino a Acapulco en varias ocasiones y le preguntaron. Y dijo, acá hay... Porque le pusieron versiones, por ejemplo, de Dizzy Miss Lizzy, que los Asun pusieron en su tóxico de Kimi, creo que esa fue la que escuchó Paul y dijo, caray, ese bajista toca mejor que yo. A lo mejor lo dijo sarcasmo, a lo mejor no. Se dice, Políticamente. ¿no? O, o, ajá, o, o, pero de que suena bien, sí suena claro. bien, la, la verdad. O sea, no es como que suena mejor que por la carne, ¿no? pero, pero el tipo no le pedía nada a nadie. Pues incluso creo que eran... De los sobresalientes del grupo, la verdad, con todo respeto, era la guitarra de Frankie, el bajo de y el, igual, y el sax de aquí. Igual, el, el sax, no sé quién lo había tocado. Sí. Eh, ese sax, otro pedo. O sea, tú te puedes escuchar sax en cualquier agrupación. No es que hay muchas agrupaciones que tengan sax, pero escuchas sax y el de estos, así como roñosito, como así. Fíjate sí, pero... sí. sí, es que... O sea, haces un solito de sax y tú te quedas. Sí. Otro. La primera vez que lo escuché, me invitó a, a la casa de su hermano que vivía aquí en Hermosillo, Don Gil. Y fui. Me dijo, traigo tus guitarras, está aquí para palomear. Y yo, güey, va sacando el sax, güey. Tiene el mismo sax con que grabó. De para empezar. Y me empezó a tocar, neta, yo me quedé. Empezado, pasado, empezado, empezado, empezado. Y me decía, toca, pues, y yo. No, 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 ¿qué, qué, lo quiero escuchar. <risa> y él, no, 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 tú toca, toca. Y yo, no, 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 neta, no puede tocar. Man. Pues es que, güey, no. Pues era, eso, era el mismo sonido que escuchas en el disco, güey. Con todo pues, respeto para los que andan ahí. Y pues, o sea, es una cosa es escuchar un sonido, ok, y en el sonido de un disco te transmiten, claro. si, son, si somos intérpretes. Pero la vibra, sí. la vibra de la música en vivo, nadie te la va a dar. Jamás. Una persona. He escuchado yo que hay estudios de personas, incluso que son sordas, y van y escuchan a músicos, buenos músicos, mediante, mediante sí, las vibraciones. Sí, sí. Ellos sienten y, 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 se y, y se emocionan como si lo estuvieran escuchando. Entonces, obviamente que teniendo el poder de, de esta persona que te estaba tocando de frente, siendo una persona que tú idolatras, que aparte es súper buen músico. Y aparte de idolatrar, es buena persona, dijeras tú, pues el, 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 el señor se la pavonea, que no. Sí, lo ves sí. acá vestido hasta, neta, con todos los dedos, hasta peor que nosotros. Ajá, o sea, sí. Levi's, camiseta X. Sí, y, y ya eso también a, te da un plus, ¿no? Ah, te da un plus. y aparte lo conocen en la calle y se toma fotos. O sea, el señor, neta, mira, no se ha portado muy bien con los, conmigo, con mi familia. Y, y los demás también, o sea, Frankie, pues es donde puede, también se reporta mucho con nosotros. El Panchito lo hacía con mi papá. ¿Y, y, y, ¿Y cómo llegaron ustedes a los Saxon? O sea, ¿por qué, ¿por qué conoces a los integrantes? Yo llegué ¿Por ahí qué? porque desde muy niño, como a los 7, 7, 8 años, me, me gustaron. Y yo empecé a preguntar a mi papá, oye, ¿quiénes son? Y porque así ya se los niños de esa edad, porque ah. preguntamos todo por qué, quién. Bueno, no, yo siempre fui así. Y mi papá me decía, es que no sé, me sé que me estás preguntando, empezó a investigar, ¿eh? Con un tío, que lo conocí muy bien, mi tío que nos prestó sí, 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 allá sí, con él. El ciclista. Sí, entonces con mi tío, mi tío tampoco tenía la información al, al centavo, pero le decía, yo creo que es fulano y, y he escuchado que es mengano. Y, me, ah. y mi tío, ¿no? y mi papá me decía a mí, pero mi papá decía, pues no me cuadra, o sea, no, no sé la historia, empezó a investigar. Y en esa época fue cuando repuntaron, me acuerdo, o sea, los años repuntaron los bailes de recuerdo aquí en, en la zona noroeste. Venía, venía el grupo Indio, los Alphons, los Moonlights, eh, los Terrícolas, todos esos grupos, los Freddy, esas que hacen bailes de recuerdo. Entonces mi papá empezó a ir a esos eventos. 
y los llevó a contactar. Los señores se llegaron a, a los señores se llegaron a, a entablar relación con mi padre y todo, y ya fue cuando mi papá me dijo, oye, en, en los 15, tenía 15 años, me acuerdo, oye, los Sauce me dijo que podíamos ir a visitarlos para que los conozcas, nosotros creyendo que eran los originales, ¿no? Bueno, sabíamos que no. Ajá. Sabíamos que no, pero sí que a dos eran originales. Sí, la típica, eh, ahí no me acuerdo el término. Yo me acuerdo que hace tiempo, en una fiesta del Pitic, vino un. Ah, un vato que tocaba en los Guns N' Roses. Y estaba lleno ya, o sea, no era Slash, no era. No, 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 no era nadie de los que grabó. Nadie de los que la gente conoce, pero ahí estaba lleno. Solo por, por este hecho, de... pues, No, este hecho de que dices, ah, es uno de los originales. Toca chido. Vamos. Vamos. Entonces conocí a Panchito, conocí, pues, pues en ese tiempo yo creía que Lisha había grabado las rolas, cosa que después yo me enteré que no, pero el tipo se portaron bien, la verdad, o sea, se portan bien con la gente. Y ahí pues me cayó el 20, caray, o sea, con Frankie dimos después, no me acuerdo cómo fue el trato de que conseguimos la dirección de la. Pero, de la pero, 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 a ver. Una bien. cosa, una cosa, no, sí está bien, hay una explicación, pero una cosa es, hey, me gustaba de chiquito estos músicos, y otra es, tengo el teléfono de este bate, o sea, okay. ¿cómo profundizaron tanto? Profundizamos tanto porque empezamos a indagar más, indagar más, indagar más, bueno, el papá empezó a indagar es más, como, es como, se hizo sí. como amigos de, de Panchito, por ejemplo, pero porque iba a los bailes, porque iba a los bailes, se quedaba a saludar, sí, sí, sí. Ah, okay. y entre medio, de antes de que se subieran, iba y mi papá lo saludaba, y los señores, ah, oh, o sea, siempre fueron muy humildones, pero no fueron como que, sí, no eran pero bronca, no, 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 no eran malos, malo personas. Entonces mi papá ya agarró contactos, después con el gym no sé cómo se dio, supimos que iba a venir a Hermosillo a tocar con alguien y lo contactamos. Me acuerdo que yo estaba en un grupo de Versátil en ese tiempo, te estaba hablando de 2016. Y yo tenía dentro de una costa ese día y me dijo mi papá, vamos al arbolón, saludos ahí, unos mariscos que están para allá para el, para el lado del... Malayón. Para allá para el arbolón. Y llegamos ahí, lo conocimos y todo, y ese, ya me voy, le dije que tenían que irme de viaje a la costa, pues tenía dentro. Y el Kyle, Kyle de mañana revento, mi esposo tocar en tal bar y fui. Sí. Pues el, el grupo que llevaba, no estaba en las condiciones ah, últimas de tocar sí, y el señor no, no andaba con. No, por eso no. Entonces sí, vino solo con, con el hijo de Frankie. Y el hijo de Frankie no sé qué rollos traía, que sus músicos no venían completos. Y el señor no se quiso subir y se fue. Y no lo escuché. Y me dijo, mañana vete a la casa, mi Así, vete a la casa de mi hermano, mañana te vamos a dar dirección. Date las guitarras y ya fue cuando me dijo, y ya fue cuando fui, y ahí, ahí, ahí empezó la, la amistad con él, las veces que ha venido, va y come la casa, o sea, bueno, no. y de ahí pues ya tenemos contacto con el Frank, te digo, por medio de cartas, hoy en día nos mandan llamadas, un señor de Texas, sí. este, hay comunicación con él. Por ejemplo, eh, eh, ahorita le estoy hablando del Frank, y vamos a tocar el tema de, de, de por qué está allá. O la no es la pero vamos a dejar el morbo. No, no mira, se, dice, que investir, sí, mira, mira. se dice que, bueno, no se dice, fue acusado de abuso de honestos contra, Sup contra un menor. Supuestamente yo, o sea, yo, yo lo que sé, ¿no? Es que el señor lo apresaron. Sí. Está, no sé si todavía está apresado. Sí, está apresado. Lo apresaron en Tucson por abuso de menores. Aquí lo, es lo que dice la. De aquí, de aquí se lo llevaron para. Lo agarraron el monseñor. Se le acusó de eso, sí, no está comprobado. Ajá, pues, Lo que pasa es que me testificaron los niños que supuestamente sufrieron abuso. Mm, a lo que yo sé, por medio de una señora, como que traía broncas con, con este barco. Mm. Entonces, ella le impuso una demanda. Como quería sacar dinero. Algo así, pues eran las de amorillas, ¿sabes? Ajá. Entonces, lo citaban, creo que a Frank lo citaban para el otro lado y él no iba. Este oh, sí, Entonces allá la ley es más. Sí, sí, allá no se te citan. Allá si allá sí te citan, tienes que ir aunque no esté es que sí, sí, sí. Y Frankie no fue, no fue, no fue cuando vinieron por el pasado de para allá. Lo raro es que entró a Interpol sin sí. pedir permiso. Pues. Entonces al parecer fue como que un arreglo político de esos tiempos. Sí, te va a entregar. Cedillo ¿no? fue el, el responsable ahí. Bueno, se dice, ¿no? Entonces Frankie le dieron cadena perpetua, o sea... No mames, si no han salido, han salido diez, han salido homicidas, con todo respeto, del, del bote y... 
Y este, y este tipo que... Sí, que no se les comprobó, que... ¿no? Tiene 99 años de, de culpa. ¿Cómo, ¿Cómo hay gente que, que termina estando presa y... No, Sin deber, nada, no, o sea, y es el que por ejemplo ya ves el Julio, señor sigue componiendo sí, ya ves sí, Julián Álvarez que, Rafa que, Márquez Rafa Márquez que le achacaron un caso y estuvo bien todo para unos tres años dos años cinco sí, años ¿no? ¿Y, y, y, y cuánto trabajo no perdió cuánto lana no perdió cuánta lana le tenían congelada Ajá, no cuánto hacer uso de congelada y ay me equivoqué todo bien me equivoqué, eh, fíjate que no era culpable. Y todo lo que perdí, qué pedo, el, o sea, aparte, el desprestigio. La acusación. Ajá. ¿Por qué? Pública, o sea. Sí, porque mucha gente, como que, oh, no, pues estás metido. O sea, le creen, le creen. Y Frank, que, déjame decirte que Frankie, pues. Salud, salud. Que vean que es amigo. Frankie es. Yo digo que mucha gente sí creo que lo hizo, ¿eh? Y, y lo castigan acá es que, es el... digo yo no lo defiendo porque no me consta pues, pero lo que hemos investigado y con los papeles que hay no hay prueba de eso pues. y los, los niños después testificaron que ya son adultos ahorita dijeron no, es que no caso no obligó pero no, ni a testi no pueden ni a testificar porque no los encuentran pues. algo así está la cosa te digo, hay que investigar bien a la gente que Sí, claro. La gente que nos puede creer o no, pero sí, claro, es lo que yo he investigado. Que, ¿no? que, que le interese pues, y quiere indagar, pues. Igual, ¿verdad? si les interesa, pues la dirección de Franky si para escribir. Si tienen más datos, pues digan. Ajá, y pongan los comentarios porque no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Es lo, lo, que, lo que yo cuento es con hecho de que me lo contaron los mismos Abson e incluso mi papá, pues, tiene anotado en las entrevistas que tuvo con él, los datos y todo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más quieres saber, Doc? Eh, ¿Sabes? Cristian Noal quiere hacer una colaboración con ellos. O sea, conmigo, ok. No, ¿Le gustaría? Conmigo, una colaboración? Eh. No, conmigo la. ¿Tú qué opinas? Ya ves que Cristian Noal sacó la canción de Anoche me enamoré. No sé Anoche me enamoré, no sé. ¿No? Así ah, me da. Algo así, ¿no? Casi igual la canción. Y como Cristian Noal anda bien pegado ahorita, bien polémico el joven. Oye, Bali, digo. Déjalo en paz. Está bien, está bien. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, una colaboración como esta. ¿Estaría bien? Sí, pero... Mariachi, mariachi con rock and roll. Sí, pero yo le diría a Noal que busque los artículos. Ese eh, es mi, mi ya, consejo. Ya me perdía para el video, Si ¿no? quiere él sonar, que suenen como los Afon, con todo respeto. Búsquense aquí en Maldonado, búsquense. Ahí que te suene bien, pues, como sí. antes. Igual, con todo respeto para los que me han oído, o sea, no tengo nada contra él, o sea, está bien. Es cierto. Pero a mí... O sea, para que suene... Para que, que suene, suene así. Más original, ¿no? Así es. De hecho, creo que Gil acaba de grabar unas canciones con banda, ¿no? música de los Hobson con banda. Y salen a la y todo, y él le metió algo a la banda. ¿no? Se escucha bien, pero. ¿no? De hecho, los invitamos a que las busquen. Pues no, yo, más? Yo, yo pienso que sí estaría. Con madre. Estaría con madre. No, que, que el morro sí, no, está, está bien chingón, ¿no? Y el morro toca en todos los géneros, ya no hay una cuenta. No, pues que el morro le. Ve, ya me encuentro con la girasol. No, que el morro. Que, <risa> que el morro le, le, le entre al, al kit. En, mi consejo para él, si acaso llega a ver esta. Otras que no. Ojalá, ojalá que sí. Este, es que busca los originales. El hit todavía está dispuesto. Está el morro, como, el morro como es de Sonora. Sí, es, le, le, no, pues él, él le mama también la música esa. Pues. Y el chavo vive en Caborca, bueno, es de Caborca, ah, debe saber un poquito de la historia. Pues, si no, que nos eche un fonazo. ¿no? Eh, pues <risa> le terminamos. <risa> pues vamos, neta, que quedaron, quedaron cosas ya, pues, inconclusas. Sí, pero. Pues ya es que te comprometiste con Gil. Aquí no, sí, lo vamos a traer a Gil y vamos a sacar todas las dudas. Tal vez, que tal vez a Lichi en alguna ocasión. Claro, también lo podemos invitar. Si Ajá. Quiero, sí. Y si pues, el señor acepta porque a, a veces como que pues, me saca la vuelta. <risa> sí, sí, sí. sí no, pues, ¿Qué, ¿qué, ¿qué? que uno le tira a tierra por por querer, pues, pero no, no. Yo trato de decir la neta, pues, sí, sí, sí. sin decir que era la boca. Igual podemos ir a buscar a Frankie. Puede estar eso. Ah, sí. Fíjate, voy a decir algo, voy a decir algo, pero no sé si esté bien. Se viene algo bueno este año. Que yo colaboré. Una cosa. Ay, la, papaya desde el año. Una cosa de, de cine, güey. Sí. Nomás te voy a decir sí. Ay, bueno. Entonces, creo que voy a salir en ciertas entrevistas ahí que me hicieron a mí y a mi papá. Entonces, se viene algo pues, padre. Para, para que, que, se dice que, que este año se lanza. Cuando tengan noticias más certeras, pues ahí, aquí lo vamos a decir. Bueno, so con es. esto pues, terminamos. Gracias, síganos, síganos ahí el podcast con madre. 
en YouTube, en, Facebook, en, YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. TikTok hay que actualizar TikTok. Bueno, lo vamos a lo vamos a hacer. Ya vamos a estar. Yeah. Y pues somos de Mocillo y decimos 8889. Arriba Chihuahua, ¿eh? no, no. Vámonos. Bye.